ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ സൗരയുതവുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പൊടിക്ക് തുല്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്തുമാത്രം വലുതാണെന്നും കാലാകാലങ്ങളായി പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച് കേൾക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ജീവന്റെ കണികകൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതിൽ മുന്നേയാണ് ഉണ്ടായത് വംശനാശം വന്ന് നശിച്ചതിൽ ഏറ്റവും സുപരിചിതമായി നമ്മൾ കറിയാവുന്ന ഡൈനോസറുകൾ പോലും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനും ഒരുപാട് കാലം മുൻപേ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഭൂമി തന്നെ ഉണ്ടായത് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് ആ കാലത്ത് ഭൂമി ഒരു തീ ഗോളം പോലെയായിരുന്നു നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ സ്ഥിതി മാറുകയും ഭൂമിയിൽ സമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ഈ സമുദ്രത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ധാതുക്കൾ ഉണ്ടായി ഈ ധാതുക്കൾ ഒന്നു ചേർന്നാണ് ആദ്യത്തെ ജീവന്റെ കണിക ഉണ്ടായത് അതാണ് ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ അയണുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്താണ് ആദ്യത്തെ ജീവനുള്ളതും ശ്വസിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതുമായ സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉണ്ടായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഓക്സിജൻ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയ അളവിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായത് ഈ സിംഗിൾ സെൽ ഡയറ്റുള്ള ബാക്ടീരിയ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് മൾട്ടി സെല്ലുലറായ ജീവജാലങ്ങളായി മാറി ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ജീവികൾ പിന്നീട് സമുദ്രത്തിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള മീനുകളായി മാറി ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കരയുണ്ടാകുകയും സമുദ്ര ജീവികളിൽ നിന്നും പരിണാമം സംഭവിച്ച് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഈ ഒരു പ്രോസസ് മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിലും ഉണ്ടായി കാണുമല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സിലൊന്നും ജീവനില്ലാത്തത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം എന്തെന്നാൽ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി വളരെ ചൂട് കൂടിയതോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയേറെ തണുപ്പുള്ളതോ ആയ ഒരു ഗ്രഹം അല്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വെള്ളം ദ്രാവക രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സമുദ്രം ഉണ്ടായത് മറ്റ് താപനില കൂടിയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നീരാവിയായിട്ടും മറിച്ച് താപനില കുറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെള്ളം ഐസിന്റെ രൂപത്തിൽ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിൽ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് അത് പല മിനറൽസുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ജീവന്റെ കണികകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ സവരീതത്തിലെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ സമുദ്രമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ജീവന്റെ കണികകൾ ഉണ്ടാവാതെ പോയി വർഷങ്ങളായി മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവന്റെ അംശമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടുത്തത്തിലാണ് സയന്റിസ്റ്റ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നത് മാർസിലായിരുന്നു കാരണം ജീവനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള നേരിയ സാധ്യതകൾ മാർസിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മാർസിൽ നാസ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അയച്ച ക്യൂരിയോസിറ്റി റോബറിൽ നിന്നും അവിടെ ലൈഫ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനും അവിടെ മൈക്രോബിയൽ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുമാണ് മാർസിലോട്ട് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഴ്സവൻ സ്പേസ് പ്രോബ് അവിടെ എത്തിയാൽ അതിലെ അഡ്വാൻസ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാർസിൽ ഏഷ്യൻ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതോടൊപ്പം മാർസിലെ റോക്ക് സാമ്പിൾസ് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലെ ജീവന്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റിയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ എല്ലാ ധാരണകളെയും തിരുത്തുന്ന കൗതുകം നിറഞ്ഞൊരു വാർത്തയാണ് ഈയിടെ ഉണ്ടായത് വീനസ് ഗ്രഹത്തിന്റെ ടോക്സിക് മേഘങ്ങളിൽ ഫോസ്മീൻ ഗ്യാസിന്റെ പ്രസൻസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിനിത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണുള്ളത് ഫോസ്മൈൻ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ പാടുള്ളവയാണ് അത് ഭൂമിയിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറികളിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതുമാണ് പക്ഷെ വീനസിൽ ഫോസ്മൈൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഫിസിക്കലോ കെമിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രോസസ്സുകളുമില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വീനസിന്റെ ടോക്സിക് ക്ലൗഡ്സിൽ 
ജീവന്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നാണോ വെൽ ഒന്നുകിൽ ഫിസിക്സിനെയും കെമിസ്ട്രിയും പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് പൂർണ്ണമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിലെ ലൈഫിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലൈഫ് ഫോം വീനസിന്റെ ക്ലൗഡ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഇതുവരെയും റിസർച്ചസിന് വീനസിൽ ആക്ച്വൽ ലൈഫ് ഫോംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഭൂമിയിൽ ഓക്സിജൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ബാക്ടീരിയാസ് ഫോസ്വീൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയിലെ പോലെ ഓക്സിജൻ്റെ ദൗർലഭ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ലൈഫ് ഫോംസ് വീനസിൻ്റെ ക്ലൗഡ്സിലും ഉണ്ടായേക്കാം എന്നതാണ് വീനസിൽ ജീവൻ്റെ കണികകൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റ്സിലും ഇതുവരെയും ജീവൻ്റെ സാധ്യതകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീനസിലെ ബാക്ടീരിയൽ ലൈഫിനെ പറ്റിയുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലോ ഈ കാണുന്നതാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി പക്ഷേ ഇത് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ കഴിയില്ല ആക്ച്വലി സണ്ണും ഒരു സ്റ്റാറാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം പോലെ ഓരോ സ്റ്റാർസിനെയും ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പ്ലാനറ്റ്സും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനറ്റിലെങ്കിലും ലൈഫ് ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗാലക്സിയുടെ പൂർണ്ണ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് വളരെയേറെ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയുമാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ക്വിൻറ്റിലിയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് വലിപ്പമാണ് അതായത് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് സീറോസ് അടങ്ങിയ വലിയ ഒരു സംഖ്യ ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം വർഷം വേണ്ടിവരും മിൽക്കി വേയുടെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് എത്താൻ എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കലി ലൈറ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് വൺ ശതമാനം സ്പീഡിൽ പോലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയും ഇതുവരെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു കാലയളവ് തന്നെയാണ് സോ ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ സൈസിനെ പറ്റി തിങ് ചെയ്യുന്നത് പോലും മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മിൽക്കി വേക്കാളും വലിപ്പമുള്ള ബില്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ഈ യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട് ഓരോ ഗാലക്സിയിലും ബില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസും ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഇതുവരെയും നമുക്കറിയില്ല ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ബില്യൻസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സിൽ നമ്മളുടേതുപോലെ ജീവനുള്ള ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടായേക്കാം ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അത് അറിയാനും പോകുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ ഈ പിക്ചർ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ വൊയേജർ വൺ സ്പേസ് പ്രോബിൽ ആറ് ബില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദൂരെ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ പിക്ചർ നോക്കി കാൽ സാഗൻ എന്ന ഫേമസ് അസ്ട്രോണമർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്നും നിലനിൽക്കും That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species, live there, on the mode of dust, suspended in a sunbeam.